Добро пожаловать в рубрику английского языка English in Short Notes – английский в коротких заметках, где мы будем разговаривать о самых интересных мелочах английского языка так, чтобы они помещались на листочке отрывного блокнотика для удобного, легкого и замечательного заучивания. Hello, hello, my dear friends! Сегодня поговорим о шести жизненных идиомах на книжных метафорах. Ну а всех я жду, конечно же, на бесплатный пробный урок. Все необходимое для того, чтобы на него зарегистрироваться, внизу в инфобоксе под этим видео. Итак, идиомы – это устойчивое выражение, которое не стоит приводить так, как есть. Надо всегда в них искать скрытый смысл. И первые книжные идиомы на сегодня – это «to throw the book at someone». «To throw the book at someone» дословно переводится как «швырнуть в кого-нибудь книгу». Означает «to punish someone severely» – «очень серьезно кого-либо наказать». То есть, дословно, книжками швыряемся, а на самом деле, смысл, как мы будем это переводить, это очень серьезно кого-либо наказывать. И вот, например, If the teacher finds out that you were cheating during your final exam, he will throw the book at you. Если учитель узнает, что ты списывал на финальном экзамене, он тебя очень серьезно накажет. Швырнет книженцу и тебе куда-нибудь. Идиома номер два на сегодня. To turn over a new leaf. Дословно переводится как «перевернуть новый лист», то есть «повернуть новый лист» означает образно «to change something», «изменить что-то», то есть «что-то менять» или, в общем, «тяга к переменам». И примерчик у нас с вами. She decided it was time to turn over a new leaf. She should go abroad and start a new life. Она решила, что настало время перемен. Следует переехать за границу и начать таки новую жизнь. Идиома номер три. «To do something by the book». Дословно переводится как «делать что-то по книге». Means to follow the correct order in doing something. Что означает следовать определенной процедуре, определенному порядку, чтобы сделать что-то верно и правильно. Ну, например, чек. He's just a beginner in medicine, but he does everything by the book. Он еще всего лишь новичок в медицине, однако делает все очень правильно. Прям по книге. И еще одна четвертая идиома. To be in someone's good books. Дословно переводится «быть в чьих-то хороших книгах» означает «somebody is very pleased by someone or something», что кто-то или что-то обрадованы кем-то или чем-то. «Быть на хорошем счету» – другими словами по-русски, наверное, самый близкий вариант. Например, «I am in Mary's good books because I helped her a lot with her homework». «Я на хорошем счету у Машеньки, потому что я сделал ей много домашки». Ну или помог ей учить домашкой. Следующая, предпоследняя идиома – To speak volumes about someone – говорить тома о ком-либо. Это дословное значение. А, в общем, переносно лучше будет звучать как to be very indicative or to tell a lot about something or somebody. Очень показательно о ком-то или о чем-то, или когда многое что-то объясняет о ком-то или о чем-то. Наш примерчик. Her ability to build up great relationship with people speaks volumes about her competence. Ее способность выстраивать отличные отношения с людьми Многое говорит о ее компетентности. Ну и последняя идиома на сегодня. To take a leaf out of someone's book. Дословно переводим как взять лист, да, вырвать лист из чьей-то книги. Красиво to behave in the same way, to copy. А красиво переводим как вести себя таким же образом, как кто-то, либо копировать чье-либо поведение. If you want to get as clever as she is, you should take a leaf out of her book. Если ты хочешь быть таким же умным, как она, делай то же, что и она. То есть копируй ее поведение. На этом все. И если вы любите книги так же, как люблю их я, значит эти идиомки вам понравились. И, конечно же, вы будете использовать в своей речи. На этом спасибо за внимание. Ссылки на бесплатный урок все в инфобоксе под этим видео. Всем хорошего настроения. Не забывайте улыбаться. А мы всегда где-нибудь рядышком с еще чем-нибудь очень интересным.